വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരം അതിർത്തി ഉടൻ തുറക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി അടിയന്തര നിർദ്ദേശം നൽകി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഒരു ദിവസത്തെ സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദം തള്ളി വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സാലി ചേരുകയാണ് സാലി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നിലനിന്ന അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു വിധി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്നത് ഭാഗം ദേശീയപാതയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടകത്തിന് ദേശീയപാതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരധികാരവുമില്ല എന്ന് അസന്യുക്തമായി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി അതുകൊണ്ട് കർണാടകം അടച്ച മംഗലാപുരം നിന്ന് കാസർകോടിനുള്ള ദേശീയപാതയിലെ തടസ്സങ്ങൾ ഉടൻ നീക്കി നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരവിന്റെ കാതൽ അത് സംസ്ഥാന കർണാടക സർക്കാരിന് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കാര്യം ദേശീയപാതയാണിത് ദേശീയപാത ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആണ് എന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേശീയപാത അടയ്ക്കാൻ കർണാടകത്തിന് അധികാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോടതിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിലെ പൌരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ വിലപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ ജീവനുകൾ നഷ്ടമാകും എന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കേരള ഹൈക്കോടതിക്ക് ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കാനോ ഇതിൽ ഉത്തരവിടാനോ കഴിയില്ല എന്ന ഒരു നിയമപരമായ വാദമായിരുന്നു കർണാടകം വാദത്തിനിടയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിന് മറുപടി ഈ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമായുണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ കർണാടകത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഉത്തരവിൽ ജസ്റ്റിസ് എ കെ ജയശങ്കര നമ്പ്യാരും ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി ചാലിയും അസന്യുക്തമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കർണാടകത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ പൂർണമായും കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇടക്കാല ഉത്തരവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വീണ്ടും കോടതി തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഈ അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും അതിന് മുൻപായി വാദം നടക്കും ആ വാദത്തിനിടയിൽ എന്തെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുമുള്ളവർക്ക് അറിയിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവ് ഇത് പാലിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് ഉത്തരവിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഈ ഉത്തരവിൽ ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടെന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം ഇന്നും ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ഇതിന്മേൽ വിശദമായ വാദം നടക്കുകയായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒരിടത്തും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടാൻ തയ്യാറായില്ല ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹൈക്കോടതിയുടെ ശബ്ദം കടുപ്പിച്ചപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ഇടപെട്ട് ഈ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നും രണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരെയും വിളിച്ച് ചർച്ചയ്ക്ക് ഇടപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ആ പറയുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം അതിന് ചർച്ച നടത്തി ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനം കോടതിയിൽ അറിയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ചർച്ച പരാജയമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നാളെ ഇടപെടുവിച്ചതിന് ശേഷം നാളെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്ക് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തത് കോടതി അപ്പോൾ അതിനിശ്ചിതമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് മനുഷ്യജീവന്റെ കാര്യമാണ് ഇത്തരം അമാന്തങ്ങൾ അനുവദിക്കാനാവില്ല കോടതി ഇന്ന് ഉത്തരവിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഹൈക്കോടതിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആറ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഇന്നത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏതാണ്ട് അല്പം മുമ്പ് ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ പകർപ്പ് സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സൈറ്റിൽ വിധി പകർപ്പിൽ കൃത്യമായി ഹൈക്കോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കർണാടകത്തിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മംഗലാപുരം ത്തു നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള റോഡിന്റെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കി ഉടൻ കോടതിയെ അറിയിക്കാൻ എന്നാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് സാലി ഒരുപക്ഷെ ഇത് കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു പിൻബലം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കർണാടക സർക്കാരിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് കാരണം നേരത്തെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അതിർത്തികൾ അടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രണ്ട് തവണ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കത്തയച്ചു അമിത്ഷായുമായി സംസാരിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തും അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കേരളത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിന് തീർച്ചയായും ഒരു തണുപ്പൻ സമീപനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് ഇ
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിൽ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷെ കർണാടകം അത് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ലംഘിച്ചപ്പോഴും നേരിട്ട് ഒരു ഇടപെടലിനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല മറിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അഭിഭാഷകരും കേരള സർക്കാരുമൊക്കെ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിലും ഒരു തണുപ്പൻ സമീപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇന്ന് വാദം നടന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില ചർച്ചകൾ രണ്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അതിനനുസരിച്ച് അതിനൊരു സമയം അവകാശം തേടുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തത് അതായത് കൃത്യതയോടെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പോലും കോടതിയിൽ പോലും സാവകാശം തേടുന്ന ഒരു സമീപനത്തിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്തി ആ സാവകാശം തേടലിനെ കോടതി അതിനിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യൻ ജീവൻ കൊണ്ടുള്ള കളിയാണത് ഇത്തരം സാവകാശം ഒന്നും അനുവദിക്കാനാവില്ല എന്ന് അസന്യക്തമായി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അസാധാരണ ഒരു നടപടി എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈകിട്ട് ആറേ മുക്കാലിനും കോടതി ചേർന്നത് ആറേ മുക്കാലിന് പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതി സ്വമേധയ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ് ആ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അത് പാലിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എല്ലാ കക്ഷികൾക്കും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കോടതി നടപടികൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ കർണാടക സർക്കാരിന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഒപ്പം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച തണുപ്പൻ സമീപനത്തിനും ഈ ഉത്തരവിലൂടെ വലിയ തിരിച്ചടി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം രാജ്യത്ത് കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കടന്നു ഇതുവരെ മരിച്ചത് മുപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ദില്ലി സർക്കാർ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനാൽ മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ നീട്ടി ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി ലോക്ഡൌൺ എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും വർദ്ധനവ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴായി മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ രാവിലെ മരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച യു പിയിൽ മരിച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരന് കൊറോണയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇയാളുടെ കുടുംബം ലോക്ഡൌണിന് മുമ്പ് മുംബൈയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ദില്ലിയിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായ മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടർക്ക് കൊറോണ കണ്ടെത്തി ഇതേ തുടർന്ന് ഇയാളുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ദില്ലി സർക്കാർ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് പേരിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതേസമയം ലോക്ഡൌൺ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം രൂക്ഷമാക്കുന്നു മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുന്നത് നീട്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി ഇതുപ്രകാരം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മുഴുവൻ ശമ്പളവും നൽകില്ല ഐ എ എസ് ജീവനക്കാർക്ക് നിലവിലെ ശമ്പളത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം മാത്രം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അൻപത് ശതമാനവും മാത്രമേ നൽകൂ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും സമാനമായ മാതൃക പിന്തുടർന്നേക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചായി സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അറുപത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടത് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത് പേർ തബ്ലീഗ് സമ്മേളനത്തെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഒൻപത് പേർ മാത്രമാണ് വിദേശത്തു നിന്നും വന്നത് ബാക്കി പതിനഞ്ചു പേർക്കും രോഗം പിടിപെട്ടത് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് അറുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സമ്പർക്കം മൂലം രോഗം പിടിപെട്ടത് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ രോഗം പിടിപെട്ടു എന്ന വിവരങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പക്കലുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പേരാണ് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ കാസർഗോഡ് പന്ത്രണ്ട് പേര് എറണാകുളം മൂന്ന് പേര് തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂർ മലപ്പുറം കണ്ണൂർ രണ്ട് വീതം പാലക്കാട് ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിനാലായിരത്തി നൂറ്റി മുപ്പത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് സംസ്
ജോർദാനിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ പൃഥ്വിരാജ് ഉൾപ്പെടുന്ന സിനിമാ സംഘത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തിനുമേൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം മറുപടി നൽകി കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്ത് കൊറോണ രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കടന്നു ഇതുവരെ മരിച്ചത് മുപ്പത്തിയെട്ട് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേർക്കാണ് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ദില്ലി സർക്കാർ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസും പ്രഖ്യാപിച്ചു ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനാൽ മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ നീട്ടി ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി ലോക്ഡൌൺ എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും വർദ്ധനവ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം രോഗികളുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴായി മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ രാവിലെ മരിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച യു പിയിൽ മരിച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരന് കൊറോണയുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇയാളുടെ കുടുംബം ലോക്ഡൌണിന് മുമ്പ് മുംബൈയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു ദില്ലിയിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമായ മൊഹല്ല ക്ലിനിക്കിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഡോക്ടർക്ക് കൊറോണ കണ്ടെത്തി ഇതേ തുടർന്ന് ഇയാളുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ദില്ലി സർക്കാർ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേരിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു അതേസമയം ലോക്ക്ഡൌൺ രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം രൂക്ഷമാക്കുന്നു മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുന്നത് നീട്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി ഇതുപ്രകാരം ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് മുഴുവൻ ശമ്പളവും നൽകില്ല ഐ എ എസ് ജീവനക്കാർക്ക് നിലവിലെ ശമ്പളത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം മാത്രം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അൻപത് ശതമാനവും മാത്രമേ നൽകൂ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും സമാനമായ മാതൃക പിന്തുടർന്നേക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ദില്ലി നിസാമുദ്ദീനിലെ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശം നൽകി എല്ലാവരെയും ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യണം മർക്കസിൽ നിന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് പേരെ ദില്ലിയിലെ എട്ട് ആശുപത്രികളിലാക്കി രോഗലക്ഷണമുള്ള അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തു മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊടുവിൽ നിസാമുദ്ദീൻ ദർഗയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുമുള്ളവരെ ഒഴിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് പേരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയതായി ദില്ലി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ അറിയിച്ചു ഇതിൽ അറുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർക്ക് രോഗലക്ഷണമുണ്ട് ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു സ്ഥലം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ജമാഅത്ത് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ ആയിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരെ കണ്ടെത്തി ഇനിയും നാനൂറിലേറെ പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട് ഇരുപത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് തെലങ്കാനയിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് പേർ പ്രവേശിച്ചു ഇതിൽ അൻപത് വിദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തെട്ട് പേരെ കണ്ടെത്തി ഇൻഡോനേഷ്യ മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും തബ്ലീഗിലെത്തിയവർ കർണാടക സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപതിലേറെ പേരാണ് എത്തിയത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ മാർച്ച് രണ്ടാം വാരം വരെ രണ്ടായിരത്തിലേറെ വിദേശികൾ നിസാമുദ്ദീൻ ദർഗ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ച ശേഷമുള്ള ആദ്യ വിമാനങ്ങളിൽ അതാത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് മടക്കി അയക്കും മാർച്ച് പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്നും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പോയ ട്രെയിനുകളിലെ യാത്രക്കാരെ റെയിൽവേയുടെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് പോയ ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോയ ഗ്രാൻഡ് ട്രക്ക് എക്സ്പ്രസ് തമിഴ്നാട് എക്സ്പ്രസ് എന്നിവയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ആന്ധ്ര ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്ത രണ്ടുപേർക്ക് നേരത്തെ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗവ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി സാലറി ചലഞ്ചിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പള
കോവിഡ് ബാധിച്ച് അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് മലയാളികളും മരിച്ചു പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി തോമസ് ഡേവിഡും എറണാകുളം സ്വദേശി കുഞ്ഞമ്മ സാമുവിലുമാണ് മരിച്ചത് ലോകത്താകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടര ലക്ഷം കടന്നു അമേരിക്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ രോഗവ്യാപനം കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ മരണസംഖ്യ ചൈനയെ മറികടന്നു ഇതുവരെ നാലായിരത്തി പേരാണ് അമേരിക്കയിൽ മരിച്ചത് അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി തോമസ് ഡേവിഡ് രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് അവസാനമായി നാട്ടിലെത്തിയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു വർഷങ്ങളായി ഇവർ വിദേശത്താണെന്നും ബന്ധുക്കൾ കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു പത്തനംതിട്ട ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കാണാം പത്തനംതിട്ടയിലെ ഇലന്തൂർ സ്വദേശിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് കോവിഡ് ബാധ മൂലം മരണമടഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി പനിയുണ്ട് മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാണിച്ചിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മരണവിവരം ബന്ധുക്കൾ അറിയുന്നത് ഇലന്തൂർ സ്വദേശികൾ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് മടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഈ മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു ബന്ധു ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം എങ്ങനെ മരണവിവരം എപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇന്നലെ രണ്ടു മുപ്പതിനാണ് രാത്രി അറിഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിന് കോവിഡ് ബാധ മൂലമാണ് മരണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് എന്നാണ് പോയത് രണ്ടു വർഷമായി നാട്ടിൽ വന്ന് പോയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് കുടുംബം അവിടെയാണ് ആ അത് കുടുംബമായിട്ട് അവിടെയാണ് എല്ലാവരും അവിടെയാണ് കുട്ടികളെ മൂന്ന് ഫാമിലി ഉണ്ട് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും വൈഫും കൂടാണ് ഇവർക്കെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധനകൾ ഉണ്ട് പരിശോധന ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള അറിവായിരുന്നു കിട്ടിയേക്കുന്നത് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഇവര് നാട്ടിൽ രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് വന്നു പോയത് ഇത് അവിടുന്ന് ബോഡി വിട്ട് മൃതദേഹം വിട്ടു കിടക്കുന്നുള്ള നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഫോൺ കോളുകൾ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു അവരെ മാക്സിമം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബോഡി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു വൈകുന്നേരം കൂടി അറിയാം അതിന്റെ കൺഫേം തീർത്തറിയാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇവര് വിദേശത്താണ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവരുടെ ബന്ധു നാട്ടിൽ ആരും ഇല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർ വിദേശത്താണ് എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം തന്നെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി മടങ്ങിയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുട്ടികളും ഭാര്യയും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകളും പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇവർക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലും രോഗബാധ പടർന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയുള്ളൊരു സ്ഥിരീകരണം ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാം തന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളെല്ലാം അവിടെ പുരോഗമിക്കും അതിനുള്ള സാഹചര്യത്തിന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്നാൽ അവിടെ തന്നെ ായിരിക്കും അടക്കം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ മിനേഷ് നേതാജിക്കൊപ്പം കെ ബി ശ്യാമപ്രസാദ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച മലയാളി ദുബായിൽ മരിച്ചു തൃശൂർ കയ്പമംഗലം മൂന്ന് പിടിക സ്വദേശി പരീതാണ് മരിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും മരണവിവരം നാട്ടിൽ അറിയിച്ചിരുന്നതായും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു അറുപത്തിയേഴുകാരനായ കയ്പമംഗലം മൂന്ന് പിടിക സ്വദേശി തൈപ്പറമ്പിൽ പരീതാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ദുബായിൽ മരിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ മരണവരം നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കളെ അറിയിച്ചു അർബുദ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പരീതിന് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തുടർന്ന് ദുബായിലെ റാഷിദ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പത്ത് മാസം മുൻപാണ് പരീത് നാട്ടിൽ നിന്നും മക്കളോടൊപ്പം ദുബായിൽ എത്തിയത് നിലവിൽ ദുബായിലുള്ള പരീതിന്റെ കുടുംബം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മൃതദേഹം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ദുബായിൽ തന്നെ സംസ്കാരിക്കും കൈലി ന്യൂസ് ദുബായ് തൃശൂർ പാറശാല വഴി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കം സുഗമമായി നടക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പോത്തൻകോട് ലോക്ഡൌണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായ ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങളിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വെഹിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വെഹിക്കിൾ പോയി അതിനാൽ ഒരു ഉണവ് പൊരുൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഉണവ് പൊരുൾ തടയോ ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി കായ്കറികൾ അടപ്പുള്ള പച്ചക്കറികൾ തടയോ ഒന്നും ഇവർ വരാൻ സാധ്യതയില്ല അത് ഇന്നലെ തന്നെ എല്ലാ നാമനിലെ പേഴ്സണലായിട്ട്
നല്ലൊരു കാര്യമാണ് വളരെ പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വളരെ സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തൃപ്തനാണ് അത് തൃപ്തനാണ് നല്ല കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യമാണ് വളരെ അഭിനന്ദനീയമായ കാര്യമാണ് ആദ്യ ദിനമായ ഇന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നീ അക്കങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന കാർഡ് ഉടമകൾക്കാണ് റേഷൻ ലഭിച്ചത് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെന്ന് വിവിധ കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തിയ റേഷനിങ് ഓഫീസർമാരും വ്യക്തമാക്കി ഒന്നേ ഈ നമ്പർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒമ്പത് എട്ട് അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പൂജ്യം ഒന്നിൽ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും അപ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും സമയം കിട്ടും അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഈ മാസം ഫുൾ റേഷൻ ഫ്രീ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഒന്നല്ലേ ആയുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തായാലും അഞ്ചാം തീയതി ആറാം തീയതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കിറ്റിൻ്റെ വിതരണവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വെള്ള നീല കാർഡുള്ള മുൻഘടനേതര വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോ അരിയാണ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കുക ഒരു കാർഡിനും പേരില്ലാത്തവർക്ക് അക്കാര്യം സത്യവാങ്മൂലമായി എഴുതി നൽകിയാൽ അരി സൗജന്യമായി ലഭിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് നൽകുന്നതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ അടിയന്തരമായി അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു കൊറോണ കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവരെന്നോ പണക്കാരെന്നോ നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷ്യധാന്യം അനുവദിച്ച സർക്കാരിൻ്റെ നടപടിക്ക് വൻ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത് വരെ ആളുകൾക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും റേഷൻ വാങ്ങാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വീഡിയോ കോളിലൂടെ സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തി തൃശൂർ റേഞ്ച് പോലീസ് മലപ്പുറം പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുമായി ഡി എ ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ തന്നെ വീഡിയോ കോളിലൂടെ സംസാരിച്ചാണ് ഒപ്പമുണ്ട് പോലീസ് എന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പേരാണ് വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് അത്തരക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ എന്ത് സഹായവും ഒരുക്കുക എന്നതാണ് പോലീസിന്റെ ഉദ്ദേശം അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് വണ്ടൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നാലും അവിടെ പറയുക അവരവിടെ വീട്ടിലെത്തിക്കും അത് പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ ഓക്കെ പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ പേടിക്കാതിരുന്നോളൂ കൂടെ ഞങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആഹാരം മരുന്ന് തുടങ്ങി എന്ത് ആവശ്യത്തിനും പോലീസിനെ സമീപിക്കാമെന്ന ഉറപ്പും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ നൽകുന്നു ഞാൻ തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി ആണ് ഇപ്പോ എത്ര ദിവസമായി ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ആയിട്ട് വീട്ടിനുള്ളിലായിട്ട് എത്ര ദിവസമായി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ദുബായി പോയിട്ട് വന്നതാണോ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവിടുത്തെ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും പോലീസും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ത് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും മെഡിസിൻ ഐറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും വേണോ തൃശൂർ റേഞ്ചിന് കീഴിൽ വരുന്ന തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തോളം പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ഷേമാന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് ആവശ്യത്തിനും പോലീസിനെ ഏത് സമയത്തും വിളിക്കാമെന്നും തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു കേരള സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയുമായി ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് രണ്ടര കോടി രൂപ നൽകുമെന്നും കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക പിന്തുണ പാക്കേജിന് രൂപം നൽകിയതായും ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപക ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ അറിയിച്ചു ആസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിൽ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കോട്ടയ്ക്കൽ വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ആസ്റ്റർ വിദഗ്ധ പരിചരണത്തിനായി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിടക്കകൾ സജ്ജമാക്കും കോവിഡ് ബാധ സംശയിക്കുന്നവർക്കും പോസിറ്റീവ് ആയവർക്കുമായി ഐസൊലേഷൻ നിരീക്ഷണ മുറികൾ ഉൾപ്പെടെ ക്ലസ്റ്റർ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ സർക്കാരുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പൻ അറിയിച്ചു ആസ്റ്ററിന്റെ കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ആസ്റ്റർ ആശുപത്രികൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഹോട്ടൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉടമകളുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരിക്കും ക്ലസ്റ്റർ സംവിധാനം ഒരുക്കുക കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച പരിഭ്രാന്തിയിലായവർക്കും കൺസൾട്ടേഷൻ തേടുന്ന രോഗികൾക്കുമായി ആസ്റ്റർ ഇതിനകം തന്നെ ടെലി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു കോവിഡ് പി സി ആർ പരിശോധന നടത്താൻ ഐ സി എം ആർ അംഗീകരിച്ച കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിലെ ലാബ്